Хочу звернутися зараз до вашої такої міжнародної експертизи Олександра, поговорити про наших західних партнерів, зокрема про Німеччину. Адже ну, сьогодні абсолютно такі абсурдні новини з'явилися про передачу ракет «Таурус». От, значить, вже і Атакамси наближаються. Всі ж говорили, що Атакамси будуть поєднані у часі, точніше, Тауруси будуть поєднані у часі з Атакамсами, і Німеччина чекає першого кроку від США. Але вже раптом з'явилися такі оцінки, типу, українських пілотів, чи, чи взагалі кого, я не зрозумію навіть, кого українських бійців треба буде навчати три місяці для того, щоб використовувати Тауруси. Ну, це звучить якось абсурдно, як чергова відмовка. Чому так відбувається і з німцями? Це особиста позиція Олафа Шольца? Чого він боїться? Ну, ви знаєте, як почалася історія з Таурусами. Був депутат Бундестангу Ріхард Кізіветер від християнських демократів. Великий друг України, до речі, він дуже багато робить з політичної точки зору для підтримки України, за що йому щира подяка. Він почав піднімати з іншими парламентарями це питання, що після того, як Британія і Франція ухвалили рішення про Storm Shadow Skull PG, він, вони почали говорити, слухайте, так у нас теж є ракети, ну давайте ми її передамо Україні. І почався головний біль для канцлера і Міністерства оборони. Чому? Навіть не з політичної точки зору, а з роботи по технічній інвентаризації. Вся та ж проблема, вона нікуди не зникла. Тільки вона вона перекочувала, була, яка була із танками? І звичайно, звичайно, звичайно. Ну, от інформація про танки, ви згадали, скільки Україна 10 танків передала на ремонтні роботи, тому що вони непридатні леопардів до використання передані. Це ще найменше те, про що ми чули, в ЗМІ повідомлено було. І, до речі, сьогодні тому... Вашингтон Пол писали про те, що, ну, взагалі, частка техніки доволі, доволі значна. Це не тільки про танки йдеться. Частка техніки західного зразка, яка передається Україні, великий доволі такий значний процент е, непридатні до використання або стають такими після початкових етапів або стають ну е, розумієте це зрештою теж ну тобто е, тут немає вини заходу до речі тому що це об'єктивний процес це зброя лежала на складах тривалий час розуміло що будуть виникати проблеми е, ну тут вона не є якоюсь унікальною в цьому сенсі тому я би сказав, що тут немає жодної зради, насправді, це все ж таки більше технічна сторона медалі. І тому, а, ну, о, одна міністрка погоріла на тому, що а, вияснилося із танками, що інвентаризації не проводили, що справи не такі добре. Це ж саме зараз сталося, і тому тягнуть час, і тому настільки це все затягується. Плюс, другий момент, зараз нарешті а, німці дійшли до заводу виробника, і говорять про те, що потрібно буде наростити виробництво. Я так розумію, що вони хочуть підписати ще контракти для того, щоб гарантувати, що е, вироблять для, для нас, можливо, в перспективі, але, для, але в першу чергу мають для себе відповідні ракети. Пам'ятаєте, як було, до речі, із НАСАМ? Із НАСАМ саме ми теж проходили схожу історію, що поки не були підписані контракти на виробництво ракет, і постачання нам їх теж не передавали там саме по ракетам по самим системам батареям питань не було треба було ракети вони почали швидко виробляти до речі подібне за такам саме так само зараз ми проходимо це з таурусами плюс е, я не виключаю технічну складову е, пов'язану із тим що ще одну ще дві два моменти перший ну Вочевидь, по всі бажання канцлера Німеччини і уряду обмежити радіус е, ураження цими ракетами на 300 кілометрів не вдалося. Ну, тобто, е, технічні спеціалісти а, так, кажуть... Підкрутити, підкрутити там якісь гаечки, да? Ну, тобто, кажуть, що це малореально. Можливо, Олаф Шольц чекає, що, зрештою, це стане можливим, що треба залучити інших фахівців додатково. Ну, і, а адаптація, ну так, особливості є, все ж таки, не треба забувати, що попри подібні технічні характеристики зі Storm Shadow, ракета інша. Ракета інша. І, звичайно, що, можливо, технічні нюанси, пов'язані з адаптацією для нашої авіації, вони є. Я не готовий сказати, чи це аж на три місяці там, і так далі. Дійсно, тому що цікаво, до речі, почути нашу а, сторону. Я не чув, принаймні, можливо, ви чули пояснення повітряних сил від нас. Я не чув, принаймні, офіційної позиції про те, ну, які, що робиться в цьому напрямку зараз там. І чи Майдан Вазі, чи справді три місяці доведеться вчитися нашим авіаторам, а, щоб навіть, опанувати... Навіть, навіть, можливо, так. Навіть, можливо, радше не три місяці, 
а чи йде відповідна робота вже спрямована на те, щоб наші а, пілоти там, ну, проходили відповідні навчання або йдуть консультації з німцями і так далі. От поки що я цього не чув. Ну, але Бачите, зараз, я пам'ятаю, Юрій... кілька днів тому Юрій Єгнат, речник повітряного, повітряного командування повітряних сил, він сказав, що будуть, будуть і Тауруси, будуть і Атакамси в Україні. От він тоді це, він так це висловився. У нас ну, є зброя, яка нам необхідна, є ті крилаті ракети, але будуть і Тауруси, і Атакамси. От це єдине, що він сказав. Ну все, ну, так, я, я цієї ж думки дотримую. Ну, тобто, питання часових ану. Те, що там усе будуть, я в цьому впевнений. Ну, тобто вони будуть. Там, до речі, політичне рішення вже всі настільки схилились, всі об'єднались, і коаліційна партія, і опозиційна, ну, за виключенням там альтернативи для Німеччини, розуміємо там. От, і інші, для яких там... Це треба, не... треба просто ремарку дати тим, хто не знає. Альтернатива для Німеччини – це права партія, яку, яка така, типу, супер-про-німецька, умовно кажучи, але насправді її коріння зв'язують із російськими джерелами. Ну, так, так, до речі, в Європі дуже, дуже популярно було, що Росія підігрівала різні праворадикальні рухи по всьому світу, в тому числі Німеччині, фінансувала їх для того, щоб от розкиту, розхитувати таким чином ситуацію в цих країнах. Це так просто для ремарки. Ну, так, абсолютно. Так, ну, але так все, в принципі, політична позиція є. Це, тому питання... Я, до речі, от ви знаєте, щодо атакамсів, так цікаво, насправді, коли так збільшилася кількість наших ударів зараз на півдні, і, ну, і, і окупанти волають, і нам сюрпризи обіцяють. Можливо, десь вже вони там застосовуються, просто нас повідомлять про спецфактом про це. Ну, за останні дні були такі, були такі, знаєте, натяки на те, що вони застосовуються, тому що е, по, пів... по півночі Криму, тут район Джанкою, туди прилітали якісь такі схожі, як до касетних е, боєприпасів, е, по Краснодону, Луганської області, це майже кордон із Росією, е, так само були зафіксовані прильоти, це населений пункт Краснодон, або ж він іще е, називається Сорокине, це фактично кордон із 135 кілометрів від Горлівки, якщо по прямі, кордон із Російською Федерацією, ну, тобто ми розуміємо, що там потрібна була б така, ну, для, коли 135 кілометрів по окупованій території, то для того, щоб застосувати це треба було, ну, мінімум 150, а то й більше кілометрів дальності ракет. Тобто це могли би бути Storm Shadow, а могли би бути те, про що ви кажете. Ну, тобто я, я не виключав, ми просто почуємо про це в певний момент, і так, ну, от... От ми вже застосували. Тому що, ну, так, знаєте, є певні сигнали такі, що... Але дочекаємося вже офіційного підтвердження. Тому тут не все так погано, як могло би комусь здаватися. А, так, і ви казали, що ще третя є у вас версія причини, чому з Таурусами може бути така от, ну, типу, затягування халепа. А, перша, що інвентаризація, друга, що не змогли перевести в режим менше, ніж 500 кілометрів, і третя, чи вже цю ми десь... І третє, я думаю, що це безпосередньо було пов'язано із синхронізацією, ну як німці очікували, скажімо так, що все ж таки буде оголошено про те, що Атакамси, але було оголошено так, як оголошено, тому мені здається, що ця причина вона вже знята. Німеччина ж очевидно це знає, не обов'язково публічно говорити.